。美日两国日前发布涉华联合声明，措辞空前强硬。中国外交部痛批美日狼狈为奸，而现在日本媒体又爆出，美日外长与防长二加二会晤中，双方确认将在台湾突发事态之际密切合作，宣称大陆若武力攻台，美军驰援台湾，日本自卫队将考虑提供协助。近期，日本防卫省智库常态报告又渲染称，台海和日本周边发生武装冲突的兵棋推演中，美军。经常战败。美日外长与防长二加二会晤已过去数日，然而日媒还在关注日本可能介入台海的消息。日本共同社周日报道称，在美国拜登政府上台后首次举行的日美防长面对面会谈中，双方对台海可能发生的不测事态表达关切，还确认在台湾突发事态之际将密切合作，宣称中国大陆若武力攻台，美军驰援台湾，日本自卫队将考虑提供协助。日本政府相关人士透露，日本防卫大臣岸信夫在会谈中提及飞越所谓海峡中线的大陆军机骤增，日美双方一致认为局势紧张加剧或将导致武力冲突。岸信夫称，与台湾海峡地理位置较近的日本的和平与稳定将受到很大影响，声称今后有必要探讨自卫队能为前往支援台湾的美军提供何种协助。事实上，岸信夫是日本前首相安倍晋三的胞弟，是著名的亲台派，曾多次访问台湾。呃，虽然说我们都说日本是一个主权独立国家，但实际上他在，呃，对外关系上，甚至在亚太地区的重大问题上，他根本就没有独立自主的这种权利。所以说，你看到就是说这个，美国新政府他的高官不断到日本去访问，他一方面是是，他是。看着好像是很重视日本，实际上也是带着给日本施加压力过去的。所以说，在这个问题上，呃，我我相信在台湾这个这个问题上，日本根本就没有选择权，他只能以美国的马首是瞻。报道称，把台湾突发事态作为会谈议题的要求由美方提出，日本政府内部认定，台湾突发事态若放任不管，恐将发展为所谓对日直接武力攻击的重要影响事态，因此正在探讨该情况下如何使用武力。如果出现了重大的台海危机，那么日本跟随美国介入台湾问题，介入这种或者介入这个台海冲突，那么实际上会把中日关系带上一个灾难的深渊。但是，呃，我个人感觉呢，就是至少目前，那么台海局势还没有那么危险。那么，这个中国也好，日本也好，甚至美国也好，那么还还在台湾问题上还有就是。更多的这种缓冲的余地。而日本官方智库近日也出台报告，渲染所谓中国军事威胁。日本多家媒体二十号披露，防卫省即将公布二零二一年度东亚战略概棺，其中声称中国的反介入区域拒止能力不断增强，已可对美军航母造成威胁。这份报告宣称，中国不断部署东风二十一 D 反舰弹道导弹等远程打击武器，将让美军难以在第一岛链内活动，并认为这会导致该区域内的中美军事力量失衡。报告称，因为解放军占据地利优势，如果台海发生战事或中日为争夺钓鱼岛发生战事，在美国本土援军抵达前，美军很难战胜解放军。而针对这两场战事的兵棋推演中，也验证了这一点，那就是美军经常战败。报告由此得出的结论就是，在这种情况下，日本等身处第一线的美国盟友十分重要。据介绍，东亚战略概棺由日本防卫省智库编撰，自1998年开始，每年出版一期，内容主要为东亚地区的战略环境分析和涉及地区安全问题的重要事态解说。今年发布的该报告将首次提到反介入区域拒止能力对美军的威胁，这一现象释放出的信号也令人玩味。实际上，这个评估就是告诉台湾当局，谁也救不了台独，也就是说，让台湾当局啊死了那条心吧。就是不要要要彻底的放弃台独，不要再什么依美谋独啊，依靠外部势力干涉，希望这个呃未来追求一个所谓的这个台独的这可能性，这是可能性是不存在的。上周，美日外长与防长二加二会谈在东京举行，这也是拜登政府重要内阁成员在国际上的首次正式亮相。一如美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀行前大肆渲染中国威胁的调门，两国在卖弄美日同盟所谓基石作用的同时，将中国抹黑成破坏稳定的靶子。从东海到南海，从钓鱼岛到台湾海峡，用日本外务大臣茂木敏充的话形容，会谈大部分内容都与中国有关。双方在联合。声明中更是罕见的直接点名中国，宣称中国的行动不符合国际秩序。
。中国外交部发言人赵立坚十七号痛批，美日联合声明无视有关问题的历史经纬、罔顾事实和真相，不过是美日狼狈为奸、干涉中国内政的又一明证和污蔑抹黑中国的恶劣例证。实际上，中美高层战略对话刚刚结束，双方也谈及了台湾问题，引发岛内高度关注。对话中，中方重申，台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益，没有任何妥协退让余地。有台湾学者就断言，这是两岸七十年来最危险的时候，因为台湾非常有可能成为中美互呛对抗的牺牲品。夫妻吵架，其中最大最大一个问题，天天吵，你觉得那个问题好吗？台湾有没有？有一点能变成像中美之间的一体化，看起来短期之间不会解决。台湾战略学会最新的民调则显示，台湾人只有两成认为美国是真诚帮助台湾，超过六成都认为美国是想要利用台湾。而香港中评社发文指出，台湾问题成为中美交锋的核心议题之一，台湾应该深有感触。首先，中方再次向美国和世人表明，台湾问题是中美关系中最重要和最敏感的核心问题。中国在这个涉及自己主权和领土完整的核心利益问题上没有妥协和退让的余地。对此，美国应该心知肚明，台湾也要知所进退。其次，大陆秉持两岸一家亲理念，作为同胞，两岸什么问题都可以谈，都可以交流协商，寻找妥善的解决办法。但若一心想引导外力的介入，或者联合外力一起来遏制大陆、抗衡大陆，一定适得其反，损害台湾自己的发展利益，损害两岸同胞的共同利益。评论指出，中美力量对比已有很大的变化。台湾以美抗陆政策行不通，改善两岸关系才是正途。台湾应从这次中美高层战略对话中得到一些有益的启示。在未来，如果观察这个中美关系，实际上台湾问题它就是一个试金石，一也是中美关系的一个风向标。那么看了台湾问题，就知道中美关系向什么方向走。那这就意味着，就是台湾问题在中美关系当中。非常非常的重要，也非常非常的关键。另外，台防务部门通报称，周一下午两点三十分，四架空军 F 五 E 战机从台东制航基地起飞执行训练任务。下午三点零六分，其中两架在屏东外海战术训练时不慎发生空中擦撞坠海，随后雷达光点消失，两名战机飞行员跳伞，目前在搜寻中。好的，马上来连线特约评论员刘和平。刘先生你好，那么据日本媒体报道，美日两国政府开始磋商，最快于今年之内举行钓鱼岛大规模联合军事演习，并称这是刚刚结束的美日二加二会谈达成的共识。那对此您作何解读呢？我认为这是一则语言不详、目前还很难得到证实的报道，因为他没有说明美日究竟是要针对钓鱼岛问题而举行夺岛联合演练，还是要在钓鱼岛附近海空域举行军事演习。这两者之间的性质是完全不同的。前者虽然也把矛头对准了中国，是为了向中国发出威胁，但毕竟是属于美日之间就可以决定的事情。后者不仅意味着美方在钓鱼岛问题上改变了所谓保持中立的态度，而且是赤裸裸的侵犯了中国的领土主权，这是有可能会引发战争的。值得注意的是，过去这些年以来。美日也曾经针对钓鱼岛问题而展开过军事演习，但为了避免过度刺激中国，往往规模都会比较小，而且不会在事前大肆张扬。然而这一次，美日不仅为这次军演戴上了大规模的帽子，而且在尚未确定日期之前就进行了大肆宣扬。这也就再度印证了我这段时间以来一直在反复强调的一个判断：即拜登上台之后。为了牵制和分散中国大陆在台海问题上的注意力，同时把日本捆绑到自己的政策上来，一定会重新炒作钓鱼岛问题。对此，中方必须要做好心理和行动上的双重准备，以迎接钓鱼岛海域可能掀起的滔天巨浪。而在我看来，本来中方并不想在此时把战线拉得过长，把中日钓鱼岛争端再度激化。而是要集中精力依次解决南海、新疆、香港与台湾问题。但是树欲静而风不止，既然美日主动上门找茬来了，中方就不得不做出回应。因为这件事情不仅事关领土主权问题，而且事关国家与民族尊严问题。我认为对此中方可以采用两招：一是以下后手棋的方式
对等反制。既然你针对钓鱼岛问题举行了大规模的军事演习，那我也针对钓鱼岛问题举行同样规模的演习。假如你要再进一步进入钓鱼岛海空域演习，那我的飞机和军舰就打蛇随棍上，顺势跟着进去，让日本吃不了兜着走。我相信这一招不仅可以有，而且很快就会有。二是，既然你每日要捆绑应对钓鱼岛问题，你有盟友，我也有朋友，中国可以考虑跟俄罗斯合作，以我们支持俄罗斯对北方四岛领土主权，而俄罗斯在钓鱼岛问题上力挺中国的方式来进行合作。而在这件事情上，大家可以关注一下俄罗斯外长对中国进行的访问，或许会有意外的惊喜发生。嗯，那么在三月十六号举行的日美防长二加二会谈中，双方对美中之间紧张加剧的台湾海峡可能发生不测事态，表达了所谓共同关切，还确认在台湾突发事态之际将密切合作。那对此您又怎么来看呢？我不知道大家注意到没有，在美日防长二加二会谈联合声明发布之后，中国外交部新闻发言人赵立坚用空前严厉的措辞进行了谴责。说美日联合声明无视有关问题的历史经纬，罔顾事实和真相，不过是美日狼狈为奸、干涉中国内政的又一民政和污蔑抹黑中国的恶劣例证。我认为中方的怒火主要还不是冲着美日在钓鱼岛问题上的表态而来的，而是冲着他们在台海问题上的表态而来的。因为美日共同声明介入台海问题，性质远比介入钓鱼岛问题要严重的多。前者不仅同样侵犯到了中国的领土主权，而且是对中国国家统一和内政问题的粗暴干预。当然了，更为值得注意的，还不是美日在这份共同声明中对所谓台海和平稳定问题的关切，而是日本防卫大臣岸信夫在事后的表态。他说：“日本自卫队正在研究如何在中国武力侵犯台湾时，与美军合作防卫台湾。”以及正在探讨能否发出保护美军舰船和飞机的武器防护命令，这就不是在关心所谓的台海和平稳定了，这是在赤裸裸地向中方发出日本将与美国一道共同介入台海战争的威胁。我们知道，早在2007年以前，在美国的敦促下，日本曾经一度将台海战争纳入了所谓的周边事态，但在此后，由于意识到介入台海战争，有可能会给日本带来灭顶之灾，日方在这件事情上有所退却，这件事情基本上没有再提了。然而，在这次美日共同声明以及岸信夫的讲话中，不仅对此旧事重提，而且直接挑明了要跟美军一道介入台海战争。而这件事情正好又发生在美日在共同声明中重申钓鱼岛适用于美日安保条约第五条，以及美日宣称。准备针对钓鱼岛举行大规模军演之后，这就不得不让人产生联想，其美国与日本在这次二加二会谈中达成了一个幕后交易，也就是美国承诺，假如中日在钓鱼岛发生战争，美国将参战协助日本，以换取一旦台海发生战争之后的日本参战来协助美国，也就是在钓鱼岛与台海问题上，美国与日本将彻底的捆绑在一起。同时，我还猜测，为了实现这一幕后交易，美国还有可能向日本做出另外一个承诺，也就是允许日本彻底修改和平宪法，尤其是放弃和平宪法第九条，以让日本可以不存在法律障碍的介入台海问题。嗯，那么假如美日真的就钓鱼岛与台海问题达成了幕后交易，那又会对中国周边的安全环境造成什么样的影响呢？我认为，假如这个内幕交易真的达成了。那就意味着，日本不仅已经完全响应了拜登发出的结盟对抗中国的号召，而且意味着美日军事同盟已经由一个防卫型的同盟，彻底转向成为了一个张牙舞爪的进攻性同盟。接下来，中国必须要做好最坏的打算，即未来中国无论是在钓鱼岛、台海还是南海问题上，只要跟美国与日本之间的某个国家发生了冲突。都意味着同时跟这两个国家发生了冲突，这两个国家将会以情狼战术的方式来对中国发起围攻，这就是中国所必须要面对的现实，必须要做好的准备。同时，我们还要做好另外一个新的准备，即美日同盟
由防卫型同盟转变成进攻与侵略性的同盟，还仅仅是美国在印太地区强化同盟战略的第一步。接下来，美国还有可能会通过威逼与利诱的方式，把印太地区的澳大利亚、印度给绑上自己的战车，甚至是把远在大西洋的英国与欧盟绑上美国的战车。而在这个过程当中，日本无疑是起了一个非常快的带头作用。因此啊，对于中国来说，我们必须要采取办法阻止日本这样做，尤其是阻止日本军事介入台海与南海问题，否则不扑灭日本这个火苗，未来就会有更多的国家群起而效仿。好的，非常感谢刘先生再前来和我们分享您的观点，谢谢。